வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக மாலா நாகராஜ் தலைப்புச் செய்திகள் உச்சநீதிமன்றம் விதித்த கெடுவுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு அமைக்காததை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசு திட்டம் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வரும் திங்கட்கிழமை அஇஅதிமுக உண்ணாவிரத போராட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை புறக்கணித்த மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டும் போராட்டத்தில் திமுக ஈடுபடும் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து திமுக செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு பத்து பில்லியன் டாலர் நிதியுதவி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு இயேசு பிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட புனித வெள்ளி தினம் உலகம் முழுவதும் இன்று அனுசரிப்பு தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை விரிவான செய்திகள் உச்சநீதிமன்றம் விதித்த கெடுவுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு அமைக்காததை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை மனு தாக்கல் செய்ய உள்ளது காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்காமல் மத்திய அரசு காலதாமதம் செய்ததால் காவிரி நீரின்றி டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளிட்ட பல வாதங்களை தமது மனுவில் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன நாளை இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என்று தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் வரும் திங்கட்கிழமை அஇஅதிமுக சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் என்று துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார் மதுரையில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் இதனை அறிவித்த அவர் மாநிலத்தின் உரிமைகளை தமிழக அரசு ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்காது நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்து வருகின்ற ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி தமிழகத்திலே இருக்கின்ற அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உண்ணாவிரத போராட்டம் அளவோ நடைபெறும் என்பதை அனைத்திலே அண்ணாவிர முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக இன்றைக்கு நாங்கள் தெரிவிக்கின்றோம் நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் எதிர்ப்பை பதிவு செய்யவும் தமிழக மக்களின் உயர்வை பிரதிபலிக்கும் வகையிலும் அஇஅதிமுக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக கூறினார் உணர்வுகளை மற்றும் விவசாயிகளுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கின்ற விதமாக வருகிற திங்கட்கிழமை இரண்டாம் தேதி காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பாக அனைத்து வருவாய் மாவட்ட தலைநகர்களிலும் அறவழியிலே உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் ஆட்சியும் கொடுக்காத அளவுக்கு தமிழக அரசும் அஇஅதிமுகவும் மத்திய அரசுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுத்ததாக தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் கூறியிருக்கிறார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநில அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் அனைத்திற்கும் மத்திய அரசின் நிதி உதவி தேவை என்பதால் அவர்களோடு இணக்கமாக இருப்பதாகவும் அதே நேரத்தில் மாநில அரசின் உரிமைகளை ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என்றும் அவர் உறுதிபட கூறியுள்ளார் மத்திய பிஜேபி அரசும் தமிழக அஇஅதிமுக அரசும் இணைப்பிரியா கூட்டாளிகளாக செயல்பட்டு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காமல் தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் இழைத்துவிட்டதாக திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மத்திய அரசின் கண் அசைவுக்கு ஏற்ப நாடாளுமன்றத்தில் அஇஅதிமுக உறுப்பினர்கள் கண் துடைப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியதாக கூறியுள்ளார் இப்போதாவது தமிழக அமைச்சரவை உடனடியாக கூட்டி உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை உடனடியாக நிறைவேற்றும்படி தீர்மானம் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசின் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்
காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காமல் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை புறக்கணித்த மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் அடுத்த மாதம் தமிழகம் வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு திமுக கருப்பு கொடி காட்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று நடைபெற்ற திமுக செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசை கண்டித்தும் மெத்தனமாக இருந்த மாநில அரசை கண்டித்தும் திமுக தலைமை செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் ஒத்த கருத்துடைய அனைத்து கட்சிகளுடனும் நாளை மறுநாள் அனைத்து கட்சி கூட்டம் ஒன்றை திமுக நடத்தும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் காவிரி பிரச்சினையில் நடுவர் மன்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை மதிக்காத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டிக்கின்ற தீர்மானமும் நிறைவாக ஏழாவது தீர்மானமாக இந்த காவிரி பிரச்சினையில் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்திட வேண்டும் அந்த போராட்டத்தை எந்த வகையில் நடத்துவது வருகிற ஒன்றாம் தேதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு ஒத்த கருத்துடைய கட்சியினுடைய தலைவர்களை ஒன்று கூட்டி அதிலே முடிவெடுத்து விரைவில் அறிவிக்க வேண்டும் என்று செயல் தலைவராக இருக்கக்கூடிய எண்ணுக்கு இந்த செயற்குழு அந்த அதிகாரத்தை அங்கீகாரத்தை வழங்கியிருக்கிறது முன்னதாக செயற்குழு கூட்டத்தில் நியூட்ரினோ திட்டம் தொடர்பாக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் மருத்துவக் கல்வியில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட ஏழு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் மரபு உரிமையை நிலைநாட்ட தமிழகமே திரண்டு போராட்ட களத்தை அமைப்பது மட்டுமே மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கை மணியாக அமையும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழக முதலமைச்சர் காவிரி பிரச்சினை தொடர்பாக பிரதமர் சந்திப்பை உறுதி செய்ய எவ்வளவோ முயன்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த நியாயமான கோரிக்கையை உதாசீனம் செய்து தமிழக மக்களை அவமானப்படுத்திவிட்டார் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மத்திய அரசு தமிழக மக்களுக்கு ஒருபோதும் காவிரி பிரச்சினையில் நீதி வழங்காது என்பது திட்டவட்டமாக நிரூபணமாகிவிட்டது என்றும் இந்த துரோகத்தை தமிழக மக்கள் என்னாலும் மன்னிக்க மாட்டார்கள் என்றும் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் விஷயத்தில் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்காததை கண்டித்து மக்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயாராக இருப்பதாக அஇஅதிமுக மக்களவை உறுப்பினர்கள் மூன்று பேர் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர் கடலூர் மக்களவை உறுப்பினர் அருண்மொழித்தேவன் அரக்கோணம் மக்களவை உறுப்பினர் கோ ஹரி திருச்சி மக்களவை உறுப்பினர் பா குமார் ஆகியோர் இது தொடர்பான தங்களின் விருப்பத்தை அஇஅதிமுக தலைமையிடம் தெரிவித்துள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன முன்னதாக கடந்த புதன்கிழமை மாநிலங்களவையில் அஇஅதிமுக உறுப்பினர் நவநீத கிருஷ்ணன் இந்த விவகாரத்தில் தற்கொலை செய்து கொள்ளவும் தயாராக இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தது நினைவிருக்கலாம் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு பத்து பில்லியன் டாலர் நிதி உதவி அளிக்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார் கென்ய தலைநகர் நைரோபியில் உள்ள ஸ்ரீ கச்சிலேவா பட்டேல் சமாஜ் அமைப்பின் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தின விழாவில் காணொலி மூலம் உரையாற்றிய பிரதமர் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் வளர்ச்சிக்காக இந்தியர்கள் கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளாக பங்காற்றி வருவது குறித்து வெகுவாக பாராட்டினார் குறிப்பாக கென்யாவின் சுதந்திர போராட்டத்தில் இந்தியர்கள் பலர் அரும் பணியாற்றியதை பிரதமர் நினைவு கூர்ந்தார் દેશના ટુરિસ્ટ નકશા પરનો એક ચમકતો સિચારો છે રણોત્સવ તમારામાંથી ઘણા બધા રણોત્સવમાં આવ્યા હશે અને ના આવ્યા હોય તો મારો આગ્રહ છે કે તમારે જરૂર જોવું જોઈએ રણોત્સવ માત્ર કચ્છની સંસ્કૃતિનો પ્રચાર જ નહીં એક વ્યાપક આર્થિક પ્રવૃત્તિનું પણ નિમિત્ત બની ગયું છે ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா தொடர்ந்து ஆதரவை நல்கும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் நவீன இந்தியாவுக்கான கணினி மென்பொருளை வடிவமைக்கும் இரண்டாவது ஹாக்கத்தான் போட்டி இன்று காசியில் உள்ள பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் தொடங்குகிறது இந்த போட்டியின் மென்பொருள் திட்டத்தை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தில்லியில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இதில் உரையாற்றிய அவர் இந்த ஸ்மார்ட் இந்தியா கணினி வழி போட்டி நாடு முழுவதும் உள்ள இளைஞர்களின் சிறப்பான கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் 
digital solution. Hackathon is also consists of hardware part. Hardware is where we are lack. We are today importing tremendous hardware every year from all over the world. And small countries like Taiwan and many other countries have earned specialization through innovation. இந்த போட்டியை நடத்த நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி இரண்டு மையங்களில் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமும் ஒன்றாகும் மொபைல் சாதனங்களுக்கான செயலிகள் கணினி சார்ந்த திட்டங்கள் உள்ளிட்டவற்றை விரைவாக உருவாக்க மாணவர்களுக்கு இந்த போட்டி நடத்தப்படுகிறது முதலாவது ஹாக்கத்தான் போட்டி கடந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாவது ஆண்டாக இன்று நாடு முழுவதும் பல்வேறு மையங்களில் நடைபெறும் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றவுள்ளார் இந்திய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அமைதியும் ஸ்திரத்தன்மையும் நிலவ வேண்டும் என்று இந்தியாவும் ஜப்பானும் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளன மூன்று நாள் பயணமாக டோக்கியோ சென்றுள்ள வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் நேற்று ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்ஷோ அபேவை சந்தித்து பேசினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாழ்த்துக்களை அவரிடம் சுஷ்மா தெரிவித்தார் இந்தியா ஜப்பான் நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவு என்பது இதயப்பூர்வமானது என்றும் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கு பெரும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்ஷோ அபே குறிப்பிட்டார் முன்னதாக சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ஜப்பான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தாரோ கோனோவுடன் பேச்சுக்கள் நடத்தினார் இதன் பின்னர் அவர் இந்திய ஜப்பான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் நிலையிலான கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் வங்கி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு தப்பியோடிய வைர வியாபாரி நிரவ் மோடி மெகுல் சோக்சி உள்ளிட்டோர் கண்டிப்பாக சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் டைம்ஸ் குழுமத்தின் இந்திய பொருளாதார கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய அவர் அவர்களை நாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுத்து வருவதாகவும் ஊழலுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்றும் கூறினார் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை அரசு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் என்றும் அதன் மிகச்சிறந்த உதாரணமாக ஜிஎஸ்டி வரி செயலாக்கம் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் அனந்தநாக் மாவட்டத்தில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய திடீர் தாக்குதலில் காவல்துறை சிறப்பு அதிகாரி முஷ்டாக் அகமது கொல்லப்பட்டார் அவரது மனைவி படுகாயத்துடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அடையாளம் தெரியாத தீவிரவாதிகள் இவர்களது இல்லத்தின் மீது நேற்று தாக்குதல் நடத்தினர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள காவல்துறை அதிகாரியின் மனைவிக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார் முன்னதாக தெற்கு காஷ்மீரில் சோபியான் பகுதியில் ரோந்து வாகனத்தின் மீது தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட்டனர் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டே சிபிஎஸ்இ கணிதம் மற்றும் பொருளியல் தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிபிஎஸ்இ தலைவர் அனிதா கார்வால் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த மறு தேர்வுகளுக்கான தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் மாணவர்கள் எந்த கவலையுமின்றி இருக்க வேண்டும் என்றும் சிபிஎஸ்இ வாரியத்தின் ஆதரவு அவர்களுக்கே என்றும் அவர் கூறினார் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே உள்ள கோவில்பட்டியில் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்தனர் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார் இன்று காலை வழக்கம் போல பணியாளர்கள் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது பட்டாசுக்கான மருந்து கலவை தயார் செய்யும் அறையில் திடீர் என தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்ததும் சிவகாசி சாத்தூர் தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து இடிபாடுகளை அகற்றிய போது மருந்து கலவை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த முத்தலாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முருகன் மற்றும் பள்ளப்பட்டியைச் சேர்ந்த சந்திரன் ஆகியோர் உடல் கருகி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது தெரியவந்தது மேலும் படுகாயமடைந்த குமாரலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த இருளப்பன் என்பவர் மீட்கப்பட்டு சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் சம்பவம் குறித்து ஆமாத்தூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூரில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட பூங்காவை ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் திறந்து வைத்தார் போரூர் கார்டன் பகுதியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பூங்காவை மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் பூங்காவை சுற்றி மரம் நடுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இவ்விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் சுந்தரவல்லி அம்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலெக்சாண்டர் குடியிருப்போர் நல சங்கத்தினர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் 
பயணிகள் வசதிக்க வசதிகளை மேம்படுத்த மினி ஹைவே நெஸ்ட் எனப்படும் சிற்றுண்டி கடைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது மதுரை கன்னியாகுமரி பைபாஸ் சாலையில் சாலைப்புதூர் சுங்கச்சாவடியின் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மினி ஹைவே நெஸ்ட் சிற்றுண்டி கடையினை தேசிய நெடுஞ்சாலை மதுரை மண்டல அலுவலக துணை பொது மேலாளர் டி சத்யா திறந்து வைத்தார் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சுங்கச்சாவடிகளின் இரு புறங்களிலும் சிற்றுண்டி கடைகள் கழிப்பறைகள் தலா இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை மேலாளர் டி சி வித்யா பிரியதர்ஷினி தெரிவித்துள்ளார் இந்த சிற்றுண்டி கடைகளில் சுகாதாரமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட டீ காஃபி பழரசங்கள் குளிர்பானங்கள் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் இதனை பயணியர் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வித்யா பிரியதர்ஷினி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இயேசுபிரான் சிறுவையில் அறையப்பட்ட தினமான இன்று புனித வெள்ளியாக உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது இதையொட்டி தேவாலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன மனித குலத்திற்காக இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு வேதனையை எவ்வாறு அனுபவித்தார் என்பதை பேராயர்கள் விளக்கினார்கள் இன்றைய தினத்தை கிறிஸ்தவர்கள் துக்க நாளாக கடைபிடிக்கின்றனர் சிலுவையில் அறைந்து கொல்லப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் இயேசு மூன்றாவது நாள் உயிர் தெழுந்தார் அந்த நாள் ஈஸ்டர் பண்டிகையாக உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது புனித வெள்ளியை ஒட்டி கீழ்ப்பாக்கம் நேர்ச்சை திருத்தலத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இயேசுபிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்டு மறித்து இறந்ததை கீழ்ப்பாக்கம் பங்கு இளையோர் குழுவினர் நடித்து காட்டினர் இயேசுடைய பாடுகளிலே ஒன்றிணைந்து அவருடைய பாடுகள் வழியாக ரத்தத்தின் வழியாக நாங்கள் மீட்கப்படுகிறோம் என்ற ஒரு அருமையான அனுபவத்தை பெற்று தாங்கள் மனம் மாறி வாழ இறையாற்றின் மக்களாக வாழ இந்த விழா இந்த திருவழிபாடு இன்றைய நாள் அனுபவம் நம்மை அழைக்கிறது பங்கு தந்தை அருட் திரு நம்பிக்கைநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் உதவி பங்கு தந்தை ரிச்சி வின்சென்ட் ஜோ வர்கீஸ் அருட் சகோதரிகள் மற்றும் பாடல் குழுவினர்கள் இயேசுவின் இறப்பை குறித்த பாடல்களை பாடினார்கள் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சி எஸ் சி வெஸ்லி ஆலயத்தில் புனித வெள்ளியையொட்டி சிறப்பு திருப்பணி நடைபெற்றது ஆயர் புனித வெள்ளி சிறப்பு பிரார்த்தனை நடத்தினார் பாடல் குழுவினர்கள் பாடல்களை இசைத்தனர் இதில் ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் தர்மபுரி அன்னசாகரம் தூய இருதய ஆண்டவர் பேராலயத்தில் புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு சிலுவை பாதை நிகழ்ச்சி வழிபாடு நடைபெற்றது அருட்தந்தை ஜேம்ஸ் வழி நடத்துதல் படி அருட் சகோதரிகள் மற்றும் அருட்தந்தையர்கள் கலந்து கொண்டு சிலுவை பாதை நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாடல் குழுவினர் சிலுவையை தன் தோளில் சுமந்து கொண்டு இயேசுபிரானின் இறப்பு காலங்களை நினைவு கூறும் பாடல்களை பாடி வழிபாடு நடத்தினர் சிலுவை பாதை நிகழ்ச்சியில் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு சிலுவை பாதை வாகனத்துடன் தர்மபுரியின் முக்கிய சாலைகள் வழியாக பேரணியாக சென்று இறுதியில் தூய இருதய ஆண்டவர் பேராலயத்தை அடைந்தனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் உச்சநீதிமன்றம் விதித்த கெடுவுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு அமைக்காததை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசு திட்டம் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வரும் திங்கட்கிழமை அஇஅதிமுக உண்ணாவிரத போராட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை புறக்கணித்த மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டும் போராட்டத்தில் திமுக ஈடுபடும் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து திமுக செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு பத்து பில்லியன் டாலர் நிதியுதவி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு இயேசு பிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட புனித வெள்ளி தினம் உலகம் முழுவதும் இன்று அனுசரிப்பு தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை 
இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை நான்கு மணிக்கு வணக்கம்